بسم الله الرحمن الرحیم خوږو قدرمنو مسلیلو خدای دې وکړي چې نوی سمستر په خیر سره پیل کړی زمونږ دریم کال لومړی سمستر د فارماکالوجي مضمون چې دا مضمون نوی دی تاسو د دې سره اوس نوی مخامخ کېږي نو ان شاء الله کوشش به کوو چې کم درسونه چې اوس خو ستون زمرا منځ شوې درسونه هم دغه شانتي ویډیوګانو شکل کې جوړېږي تاسو ګورئ خو هیله ده چې کوشش وکړئ او خپل دغه درسونه خصوصا دغه مضامین چې تاسو سره نوې مخامخ کېږي نو د هر مضمون زیاتره مضامین او اساساتو کې تاسو غږېږي نو د فارماکالوجي مضمون هم په دغه سمستر کې درېیم کال لومړی سمستر یو څه فارماکالوجي اساسات دي او له هغې نه وروسته بیا درمل په درملو باندې خبرې کوم راځو فارماکالوجي څه ته وایي په دې باندې غږېږو فارماکالوجي وایي د دوه کلمو څخه جوړه شوې فارماکالوجي چې یو ته یې فارماکون او بل ته وی لوجی فارماکون د درملو په نام په مانا ده یعنی ډرګس او لوجی علم ته وی نالچ یعنی فارماکالوجی ها علم ده چې د درملو څخه بحث کوي یا فارماکالوجی وی د تابت یو څنګه ده چې د درملو د فارماکو کینیتیک فارماکو ډاینامیک فارماکالوجیک تاثیراتو همدغه شانتې انډیکیشن کنټرا انډیکیشن ایډورس افیکټ ډوز او فریکوشن یا احتیاط څخه بحث کوي یعنې فارماکالوجي هغه علم دی چې د درملو څخه بحث کوي چې د درملو د فارماکو کینیتیک درملو د فارماکو کینیتیک فارماکو ډاینامیک فارماکو ډاینامیک فارماکولوجیک افیکټ افیکټ همداشان انډیکیشن کنټرا انډیکیشن ایډورس افیکټ فریکاوشن ډرګ انټرکشن مستحضرات پریفریشن یعنی د ډیرو زیاتو یعنی د یو درمل د مختلف خواصو څخه بحث کوي لکه مثلا فارماکو کینیتیک فارماکو ډاینامیک چې دا هر یو به وروسته تفصیل نو وایي چې فارماکو کینیتیک څه ته وایي فارماکو ډاینامیک څه ته وایي همدغه شانتې تاثیرات د درملو څنګه وي انډیکیشن یعنی استدبابات یا په کومه حالاتو کې موږ کولی شو دغه درمل استعمال کړو کنټرا انډیکیشن په دې معنی چې کوم حالت کې نشو کولی چې دا درمل استعمال کو دغه شانتې جانبي عوارض یا اړخیز یا ایز چې جانبي عوارض هم بیا په دوه ګروپونو باندې وشو یو ته یو سایډ افیکټ بل ته یو آن وانټډ افیکټ چې دا هم بیا وروسته به ان شاء الله ووایو همدغه شانتې احتیاط ایډورس افیکټ موږ ویل چې دا په دوه ګروپونو وشو یو ته یو سایډ افیکټ او بل ته یو آن وانټډ آن وانټډ افیکټ چې دا هم وروسته بیا ووایو بل فریکاوشن یا احتیاط چې کومه حالاتو کې مثلا که چیرته یو شخص ته یا یو ناروغ ته موږ درمل وکو ورکوو نو که دا چیرته کومې ناروغي ولري لکه مثلا د ځیګر ناروغي ولري 
حاملگی ولری یا عمر زیتی یا عمر کمی یا د گردو ناروغی ولری نه دغه شانت یو شمیر حالات دي چې باید دغه درمل مونږ په احتیاط سره ورکو یا ناروغ د خپل ارزیابي لاندې ونیسو نو لدې څه هم بحث کوي ډرګ انټراکشن یا کم دوا چې مونږ یو ناروغ ته ورکو دغه دوا د نورو درملو سره کو چیرته هم زمان مونږ یو ناروغ ته دوه یا درې درمل توصیه کوو یا کمبینیشن کمباین ترافی فکر وی یو ناروغ ته نو دې وخت کې یو درمل د بل درمل سره کم اړی کې لري انټراکشن دې باندې بحث کوو دغه شانتې د درملو د ډوز څخه چې په کم درمل باندې ډوز مثلا لویانو ته کم ډوز په کار دی ماشومانو ته کم ډوز په کار دی یا مختلف امراض دي چې کله ځینې حالت کې داسې چې یو درمل لوړ ډوز ته ضرورت وي یا یوازې یو ډوز تطبیقو نو په دې باندې یا دوه ډوزه د ورځې یا درې ډوزه نو دا په دغه څه هم بحث کوي بل د پریپریشن چې مثلا درمل ټابلیټ شکل پیدا کیږي کپسول پیدا کیږي سیروف پیدا کیږي انجکشن پیدا کیږي پومادون پیدا کیږي یعنی مختلف شکلونه د درملو چې پیدا کیږي له دې څخه هم بحث به فرې کوو او بحث ترې فارماکالوجي کوي راځو اوس د دغې د فارماکو کینیتیک او فارماکو ډینامیک یعنې د فارماکالوجي چې د درملو د دغې خواصو څه بحث کوي په دې یو یو باندې مختصر رنا چو چه اول فده که پارماکو کینیتیک چه تا وی پارماکو کینیتیک وی ده تا وی چه ده درمل یا بدن ده درملو سرا کم عمل که یعنی سمانا ده مانا چه یعنی تا بونو کلی که چه what the body does the drug مانا ده چه بدن ده درمل سرا سکه کلا چه یو درمل ناروغ استعماله ای نتیده دا بدن دا دغی درملو سرا چه که بیمانه دا چه دا که میلار نباید دا درمل تدویق که زن تا دا وزویت که میبرخی نا یا مثلا پا کم برخی که میتابولیزم بانده برسی گی کم انساجو تا توزیه کی گی یا کم انساجو تا نه توزیه کی گی هم دا شانته دا که میلار نه بدن بیر تا لزان او باسی تراح که ایه هم دا شانته دا توزیع دو میتابولیزم پالا چه مثلا کم برخه که پو میتابولیزم بانی رسی گی لدیت صحبه است که نو فارماکو کینیتیک دا شو چه بدن دو درمال سرا چه که وی یا وی فارماکو کینیتیک دو درمالو دا حرکت سه بحث که پو بدن که دو درمالو دو حرکت سه بحث که وی پا دی مانا چی وی دا غا فارماکو کینیتیک یعنی درمالو دا حرکت سه پا بدن که حدب زمان دا دا چی کمی لاره نه تطبیق کیږي لکه مثلا یو دوا ده چې د خولې د لارې تطبیق شو نو حرکت هم دغه چې مثلا مایدې ته ځي بیا کولمو ته ځي کولمو د لارې جذب کیږي ځیګر ته ځي بیا د وینې دوران ته ځي د وینې دوران نه بیا مختلفو برخو ته توضیح کیږي بیا بیرته په میتابولیزم باندې رسیږي کله چې په میتابولیزم باندې ورسېده هغه هم میتابولیت میتابولیتونه محصولات چې دی هغه بیا د بدن د کمې لارې نه اطراح کوي نو دغه حرکت چې دوا په بدن کې بدن کې روانه ده د دغه حرکت څخه وي بحث کوي نو فارماکو چې بیا فارماکو کینیتیک څلور مرحلې لري چې عبارت دی له یو ابزرپشن یا جذب دویم ډیسټربیوشن یا توضیع دریم میتابولیزم سالورم اکسکریشن یا اترا یعنی ابزرپشن په دې معنا چې وی د تطبیق د ساحې نه نیولې او کم وخت کې چې دوا د وینې دوران ته ورسېده همدغې ته ابزرپشن وی څه معنا یعنی که چېرته دوا چې د کمې ساحې نه تطبیق شوه او له هغې تطبیق نه وروسته کله چې په وینې په دوران کې د دغې دوا هغه محصولات ولیدل شو یا دوا ولیدل شوه دغې ته ابزرپشن وی لکه مثلا که هغه مستقیم ډول وي او که غیر مستقیم ډول وي یعنې دا معنی که مستقیما مونږه په رګ کې یو دوا زرق کوو یعنې انجکشن د یو دوا رالو هغه په رګ کې زرق کوو نو دا هم دغه تطبیق ساحې نیولې دوران ته چې ورسو مستقیما دا ابزرپشن شو 
یا مثلا کوچ ته مونږ یو دوا د خلې د لارې اخلو او بیا میدې ته ځي کول مو ته ځي بیا جذب کیږي بیا دوران ته ځي نو دغه د خلې نه نیولې چې کله دوا یو ناروغ تطبیق کوي ځان ته له دې ساحل نه نیولې کله چې دوا په دوران کې ولې در شوه ته ابزارپشن وي نو زه کوي کو ډایرکټ وي کو ډایرکټ وي او کو ان ډایرکټ وي یعنی د دوا هغه اندازه چې کله په دوران کې ولې در شوه که هم مستقیما رکت همون دوا زرق کو او که غیر مستقیما نزرق کو نو دا دا دوا دا تطبیق دا ساحین نیولی وی کلی چه پا دوران که دوا ولی در شو دیتا ابزرفشن وی بیا دو ابزرفشن نورست وی چه کلی دوا دوران تا ورسی دولا نو دا بدن انصار دو تا یعنی تی شیف او بین الخلالی مصابو تا انترسٹیشل سپیس لچه دا دوا توزی کی انصار دو کی د دوا د توزیع څخه بحث کوي چې د جذب په خلاف بیا د وینې څخه چې کله دوا بیرته بین الخلالي مسافو ته ځي او انسادو ته ځي دې ته د درملو توزیع ویل کېږي یعنې انسادو کې د درملو توزیع ته بیا ډیسټربیوشن ویل کېږي بیا د هغې نه وروسته چې کله ډیسټربیوشن وشو بیرته د ځیګر په واسطه د دوا یا مختلف اعضا او په واسطه چې د دوا په میتابولیزم باندې رسیږي یعنی لیور او د دې څه علاوه کډنی کې هم ځینې درمل په میتابولیزم باندې رسیږي مختلف اعضا دي خو زیاتره چې دی هغه ځیګر کې درمل په میتابولیزم باندې رسیږي او د دوا په خپل میتابولیتونو او محصولاتو باندې ویشي دې ته د درملو میتابولیزم ویل کېږي چې زیاتره په ځیګر کې او همدارنګه ګردو کې او نور اعضاو کې هم درمل په میتابولیزم باندې رسیږي بیا اکسکریشن څه ته وایي اکسکریشن دې ته ویل کېږي چې دو د دوا دغه میتابولیتونه چې په دوران کې موجود دي د دوا دغه میتابولیتونه او محصولات چې په دوران کې موجود دي د بدن څخه د دغه میتابولیتونو او محصولاتو اطراح کېدو ته اکسکریشن ویل کېږي چې د درمل اکسکریشن یا اطراح چې دوی هغه زیاتره د کډنی له لارې غایته موادو له لارې فیسیس همدارنګه بایل له لارې یا سفرا د لارې چې دا ډېرې عمده لارې دي د دې څه علاوه درمل په شیدو کې هم اطراح کېږي خولو د لارې هم اطراح کېږي همدغه شان ته د اوښکو د لارې هم اطراح کېږي یعنی مختلفو لارو څخه درمل د بدن څخه خارجېږي او درې عمده لارې چې هغه کډنی دی او غایته مواد دی او سفرا د لارې اطراح کېږي دغه دي نو فارماکالوجي مونږ ویل چې هغه علم دی چې د درملو څخه بحث کوي چې بیا مونږ ویل د درملو د مختلفو خواصو لکه فارماکو کینیتیک فارماکو ډاینامیک دغه شان ته انډیکیشن کنټر انډیکیشن پریکاوشن ډوز د دې څه حباس کوي بیا مو ویل فارماکو کینیتیک څه ته وایي اوس فارماکو کینیتیک مونږ ویل د دغې درملو حرکت څه حباس کوي په بدن کې چې درمل په کم سر باندې ځي لکه مثلا کمې لارې تطبیقېږي کم ساحه کې جذب کېږي کم انسازو ته توضیح کېږي ډیسټربیوشن بیا چېرته بېرته په میتابولیزم باندې رسېږي له بدن څخه خارجېږي همدغه شان ته اطراح د دې درملو د کمې لارې ده چې مثلا مونږ ویل زیاتره درمل چې دی هغه کډنی له لارې غایته مواد له لارې سفرا له لارې اطراح کېږي بل رازو وایي د فارماکو کینیتیک کې ځینې کتابونو کې وایي دغه د درملو د تطبیق ساحې چې دا هم په فارماکو کینیتیک کې شاملېږي د درملو تطبیق ساحې په ځینې کتابونو کې دغه د درملو تطبیق ساحې هم په تطبیق لارې چې دا په فارماکو کینیتیک کې استعمالوي چې یا را حسابوي چې د درملو د تطبیق لارې وي هغه درمل د مختلفو لارو څخه تطبیقېږي او بل دا چې تطبیق لارې په اړه وي دومره وي داسې وایي چې درملو د تطبیق لارې مختلف خواص و پوری هر داری لیکن مثلا یو در درملو دو در درملو دو تدبیق لار آغا در درملو در تدبیق لار در درملو در تدبیق لار و هم خو پارما کو کنیتک کی حسابی که زنی کتابونی که چه در درملو در تدبیق لار آغا مختلفی دی او دا د درملو د تطبیق لار خپله د درمل د خواصو پورې او د تداوي د اثراتو د رامنځته کېدو یا تداوي د مقاصدو پورې لري په دې ډول مثلا د درملو د خواصو پورې 
چې موږ کوم لاره ورته انتخاب کوو لکه مثلا کوچې د درمل واټر سالی بل وي هم دغه شانتې لیپټ سالی بل وي هم دغه شانتې ایونایزیشن خاصیت ولري وي درمل باید د کمې لارې تطبیق کو د دې څاله وا یعنی ډرګ پورې ریلیټډ خبره چې درملو تطبیق لار د درملو د سن خواص پورې لري چې کمې لارې تطبیق کو واټر سالی بل درمل لیپټ سالی بل ایونایزیشن خواص په اساس دغه شانتې د ټریټمنټ یا د تداوی د اثراتو ټریټمنټ یا د تداوی د اثراتو درو رامنځته کېدو له مقاصد لپاره لکه مثلا کوچیر ته مونږ وغواړو چې د درمل تاثیرات چې په چټک ډول رامنځته شي لکه مثلا کوچیر ته وغواړو یا دا چې د تداوی موده زیات او اوږده وي د کمې لارې باید درمل تطبیق کو لکه مثلا کوچیر ته مونږ چې د درملو تاثیرات په چټک ډول او ډېر زر رامنځته شي نو مجبور چې درمل د رګ له لارې تطبیق کو مستقیما یا وغواړو چې کوچیر ته د دوا تداوی داسې چې زیات وخت لپاره دغه دوا استعمال ته ضرورت وي نه باید د اورل له لارې تطبیق شي تر څو چې هغه مستقیما روزانه چې مثلا کنول کې یا رګ د لارې دوا تطبیقېږي نه دا لږ ستونزمنه تمامېږي ځکه طبي پرسونل ته هم اړتیا لري نرس ته هم دغه شان د تعقیم شرایط او دې ته اړتیا لري نو دغې لپاره دغې په اساس باندې هم تطبیق لاره انتخابېدی شي یا مثلا که چیر تا یو دوا چه پا لوکل دول یو موضوعی ساحه تا پا کار وی نو دی لپار باید دا درمال و دغا لوکل مستحضرات چه پیدا که دی چه باید استفاده وشی نو تطبیق لاره آغا چه دی دو یو دا درمال و دا خواست و پر لری او بل دا تداوی دا اثرات و پر دا تداوی دا مقصد لپار چه مثلا زر تا صرف کار دی پا قلار تا صرف کار دی درمال باید لوکل استعمال شیه کم سیستمیک دول استعمال شیه دی پوری آ